நம்மளில் நிறைய பேர் மொபைலில் ராத்திரி ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டு காலையில் தான் எடுப்போம் ஏன்னா நமக்கு அது ஏற்ற நேரமாகவும் இருக்கும் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் நம்மளோட மொபைலை கம்ப்ளீட்டாக சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் சரி இந்த ராத்திரி பூரம் சார்ஜ் போடும்போது மொபைல் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் போதுமானது ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற நேரம் இந்த மொபைல் என்ன ஆகுது ஸோ சிலர் வந்து இது ஓவர் சார்ஜிங் ஆகும் ஸோ நைட் ஓவர் டைமில் சார்ஜ் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிலர் இதனால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மொபைல் ஜீரோ பர்சன்ட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரைக்கும் சார்ஜ் ஆகும்போது என்ன நடக்குது அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தாண்டினதுக்கப்புறமா பன்னிரெண்டு மணி நேரம் இந்த மொபைலில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக நம்ம ரெண்டு விஷயம் கொடுக்கணும் ஒன்று வந்து வோல்டேஜ் இன்னொன்று வந்து கரண்ட்டு ஸோ இந்த ரெண்டையும் தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான தூண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தமிழில் மின் அழுத்தம் மின் ஊட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வோல்டேஜ்னால் என்ன கரண்ட்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம சிம்பிளாக பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம ஒரு ரோடு ஒன்று எடுத்துருப்போம் அந்த ரோடை தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் கேபிளாக கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ இதில் மூவ் ஆகிற வண்டியை தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வண்டி என்ன ஸ்பீடில் போகுதோ அதை தான் நம்ம வந்து வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எத்தனை வண்டி அட் அ டைமில் மூவ் ஆகுதோ அதை தான் வந்து நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் கேபிளில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸை மூவ் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுதோ அதை தான் வந்து நம்ம வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அட் அ டைமில் எத்தனை எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதோ அதாவது குவான்டிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அதை தான் வந்து நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதையே நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் வச்சு தான் பேட்ரியோட சார்ஜ் வந்து டிஃபைன் ஆகுது ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த பே அந்த வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த பேட்ரி வந்து ஓவர் சார்ஜிங்கில் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் பிரித்து காட்டுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு யூஎஸ்பி கேபிளில் நடுவில் கட் பண்ணி ஸோ அதில் இருந்து வோல்டேஜுக்கான கனெக்ஷனும் கரண்ட்டுக்கான கனெக்ஷனும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு மீட்டர் வந்து கரண்ட்டை காட்டும் இன்னொன்று வந்து வோல்டேஜை காட்டும் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு சரியாக தெரியாது ஸோ அதனால் டிராயிங் போட்டிருக்கேன் நான் இதுதான் வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்க கனெக்ஷனோட டயக்ராமு ஸோ இங்கே வர்ற அந்த நாலு லைன் தான் யூஎஸ்பி கேபிள்குள்ளே வர்ற நாலு ஒயரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒயர் வந்து டி ப்ளஸ் டி மைனஸ் டேட்டா ப்ளஸ் டேட்டா மைனஸ் இது வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்க்காக யூஸ் ஆகும் ரெண்டாவது கொடுத்துருக்க ரெண்டு ஒயர் வந்து மைனஸு ப்ளஸ் பவர் கேபிள் ஸோ இந்த பவர் கேபிளில் தான் வந்து பேட்ரி சார்ஜ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு அக்ராஸில் தான் நம்ம மீட்ரு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வோல்டேஜ் ஸோ இந்த வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேரலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நான் இப்போ மைனஸ் ப்ளஸ்க்கு அக்ராஸில் வந்து ஒரு மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து வந்து கரண்ட் இந்த கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்போவுமே சீரியஸாக தான் மீட்டரை போடணும் ஸோ அதனால் நம்ம நான் சார்ஜர்லேருந்து வர்ற ப்ளஸ்ஸை மீட்டரோட மைனஸில் கொடுத்துட்டு அப்புறம் மீட்டர்லேருந்து வர்ற ப்ளஸ்ஸை வந்து நான் மொபைலில் கொடுத்துருக்கேன் எங்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு மொபைல் இருக்குது ஸோ இந்த மொபைல் வந்து சார்ஜ் இல்லை ஆல்ரெடி ஜீரோ பர்சன்டேஜில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ஜீரோ பர்சன்டேஜ்லேருந்தே நம்ம செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ நான் இப்போ வந்து யூஎஸ்பி கேபிளில் சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கனெக்ட் பண்ண உடனே இங்கே வந்து வோல்டேஜ் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஆனால் கரண்ட் வந்து ஜீரோவில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்போ மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் வந்து நம்ம கரண்ட் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நான் இப்போ மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஜீரோ பர்சன்டேஜில் நம்ம கிடச்சிருக்க வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் அதில் கிடச்சிருக்க கரண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் நைனில் இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஆம்பியர் கிட்டே இருக்குது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோன் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு நாலு மணி நேரம் ஆகும் அது போக நம்ம பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வந்து அப்சர்வேஷனில் வைக்க போகிறோம் அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து எட்டு ஸ்டெப்பாக வந்து பிரிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சார்ஜில் ஜீரோ பர்சன்ட் நம்ம ஆல்ரெடி வேல்யூ பார்த்துட்டோம் அப்புறமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த நாலு வேல்யூவை நான் ஃபஸ்ட்டு எடுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆகிட்டதுக்கப்புறமா டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு நான் வந்து இதை த்ரீ த்ரீ ஹவர்ஸாக பிரிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஹவர்ஸில் ஒரு ரீடிங் சிக்ஸ் ஹவர்ஸு நைன் ஹவர்ஸு டுவெல் ஹவர்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி எட்டு ரீ
அண்டு கரண்ட் வந்து பாயிண்ட் நைன் ஒன் க கரண்ட் கரண்ட் வந்து அதிகபட்சமாக தான் மெயின்டைன் ஆகுது அப்புறம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி டூ வோல்டேஜில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது அண்டு கரண்ட் வந்து அதே கரண்ட் தான் மெயின்டைன் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதாவது பல்க் சார்ஜு இல்லைன்னா ஸ்பீடு சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரேஷியோ வந்து மெயின்டைன் ஆகுது அதனால தான் ஒன் ஆம்பியருக்கு நியர் நியராக தான் வந்து இந்த கரண்ட்லாம் மெயின்டைன் ஆகுது ஸோ சிக்ஸ்டியை தா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ரீச் ஆகும்போதோ இல்லைன்னா ஃபிஃப்டியை தாண்டும் போதோ இந்த கரண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்ம செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் நைன் வோல்டேஜ் ரீச் ஆகுது அந்த டைமில் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் வருது அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நியர்லி ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கிட்ட ரீச் ஆகுது கரண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ மொத்தமாகவே குறைஞ்சிடுது ஸோ இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா இந்த வோல்டேஜ் வந்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அப்படியே ஈவனாக வந்து லீனியராக வந்து ரைஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த கரண்ட் வந்து லீனியராக வந்து குறையுது சரி நூறு சதவீதத்தை தாண்டிட்டதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஹவர்ஸில் வோல்டேஜ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இருக்குது கரண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஜீ டூ எயிட் இருக்குது அப்புறமா சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ செவன் இருக்குது கரண்ட்டு நான் மொபைலில் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து டேட்டா எல்லாமே ஆனில் இருந்தது அண்டு மற்ற பேக்ரவுண்ட் அப்ளிகேஷனும் ரன் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ இந்த 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 ஸ்டாண்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வோல்டேஜ் ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது அப்படின்னா மொபைல் வந்து அதோடய இன்டர்னல் ஒர்க்குக்காக அதாவது உள்ளே இருக்க அது இன்டர்னலாக பண்ணக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் அப்ளிகேஷன் அந்த வேலைகளுக்கெலாம் ஒரு பவர் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறது பேட்ரியிலேருந்து ஸோ அந்த பவரை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பாயிண்ட் டூ செவன் ஆம்பியர் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இதை நான் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா நான் வந்து மொபைலை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணேன் அதாவது இந்த இந்த கண்டிஷனில் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸில் நான் வந்து மொபைலை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஸோ மொபைலில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பேட்ரியில் வந்து எந்த விதமான பவரும் பேட்ரியிலேருந்து மொபைலுக்கு போகலை ஸோ அதனால் நைன் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸில் வந்து நமக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ வோல்டேஜ் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு அதாவது பேட்ரியோட ஃபுல் வோல்டேஜ் ரீச் ஆகிடுச்சு அப்புறமா கரண்ட் வந்து மொத்தமாகவே ட்ராப் ஆகி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு வந்துருச்சு இந்த ரீடிங்கை வச்சு நம்ம ஒரு கிராஃப் ஒன்று வரையலாம் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து வோல்டேஜ் இல்லைன்னா கரண்ட் இருக்கும் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து பர்சன்டேஜ் இல்லைன்னா ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வோல்டேஜுக்கு கிராஃப் வரைவோம் ஸோ வோல்டேஜ் வந்து நம்ம ஃபோர் வோல்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் வோல்ட் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஸோ இந்த ஃபோர் டு ஃபைவ்ல இந்த ரீடிங் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து அப்படியே லீனியராக ரைஸ் ஆகி ஃபைவ் வோல்ட்டை வந்து ரீச் பண்ணுது அதே மாதிரி கரண்ட்டுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கரண்ட்டுக்கு வந்து ஜீரோ டு ஒன் ஆம்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நமக்கு பாயிண்ட் நைன் மெயின்டைன் ஆகுது ஸோ இந்த பாயிண்ட் நைன் ஓவர் த டைமில் டிக்ரீஸ் ஆகி ஜீரோவுக்கு கிட்டே போகுது இந்த கிராஃபை வச்சு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ பேட்ரியில் வந்து சார்ஜ் இருக்குது பேட்ரி ஃபுல் சார்ஜில் இருக்கும்போது பேட்ரியோட நார்மல் வோல்டேஜ் வந்து ஃபைவ் வோல்ட்டு ஸோ இந்த ஃபைவ் வோல்ட்டிலேருந்து சார்ஜ் குறைய குறைய பேட்ரியில் வந்து வோல்டேஜ் குறைஞ்சிட்டே வரும் நம்மளோட ஃபோனை சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணும்போது சார்ஜரோட வோல்டேஜ் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட மொபைலில் பேட்ரி வந்து சார்ஜு கம்மியாகிட்டே போகும்போது இந்த வோல்டேஜ் அப்படின்றது குறைஞ்சிரும் ஸோ இந்த வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸு சார்ஜரில் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்குது நம்ம பேட்ரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்றதுனால அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இந்த கரண்ட்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ண வைக்கிது ஸோ அதனால தான் வந்து பேட்ரி சார்ஜ் ஆகுது ஸோ இப்போது நம்ம வந்து ஓவர் நைட்டில் சார்ஜ் போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சர்டைன் பாயிண்டில் இந்த வோல்டேஜ் அப்படின்றது ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு ரீச் ஆயிரும் ஸோ அப்படி ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த சார்ஜர் வோல்டேஜும் மொபைல் வோல்டேஜும் வந்து ஈக்குவல் ஆயிரும் ஸோ இங்கே ஒரு ரெண்டு வோல்டேஜும் ஈக்குவல் ஆகிட்டு அப்படின்றத பட்சத்தில் இங்கே கரண்ட் வந்து போகாது ஸோ கரண்ட் போகலை அப்படின்னா அங்கே வந்து சார்ஜிங் ஃபங்க்ஷனே நடக்காது ஸோ சார்ஜிங் ஃபங்க்ஷனே நடக்கலை அப்படின்றப்போ மொபைலுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இருக்காது ஆனால் இன்னொரு விஷயம் மொபைல் வந்து எப்போவுமே வந்து ஸ்டேபிளான கண்டிஷனில் இருக்காது மொபைல் வந்து சில பவரை வந்து அதுக்குன்னு கன்சியூம் பண்ணிகிட்டே இருக்
ஸோ டிச்சார்ஜ் ஆகிறதுனால பேட்ரி மறுபடியும் சார்ஜிங் கண்டிஷனுக்கு போகுது ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து திரும்ப 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 நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த சைக்கிள் அதிகமாகிறதுனால என்னாகும் அப்படின்னா பேட்ரியோட லைஃப் அப்படின்றது கம்மியாகும் ஆனால் இந்த சைக்கிளோட வித் அப்படின்னு சொல்லின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப கம்மி ஸோ இந்த வித்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மொபைலோட சாரி பேட்ரியோட லைஃப்பில் வந்து இருக்காது உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பேட்ரி வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் லைஃப் கொடுக்குது அப்படின்னா அந்த பேட்ரி வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் தான் லைஃப் கொடுக்கும் நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதே ஒன் ஆர் டூ இயர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அந்த லைஃப் போயிடும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து நம்மளோட கன்வீனியன்ஸை வந்து விட்டு கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் நை ஓவர் நைட் சார்ஜ் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் இல்லை இவ்வளோதான் அந்த வீடியோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களோட ஃபோனை நைட்டு சார்ஜ் பண்ணும்போது நிம்மதியாக சார்ஜ் போட்டுட்டு தூங்குங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப